Отдел надзорной деятельности по городу Благовещенску, Благовещенскому району. Такому интересу к своему прилавку продавец пиротехники оказался не рад, а к вопросам проверяющих явно не готов. Мужчина долго не мог определиться, кем он приходится прилавку – то ли продавцом, то ли владельцем. Но как только речь зашла о штрафе за торговлю без лицензии, признался – у точки есть хозяин, который не удосужился рассказать работнику о правилах безопасной торговли. Огнетушитель есть. А вы знаете о том, что запрещено вообще розничная продажа под э, осадками? И под прямыми лучами. Ну, я вот вижу то, что у вас сейчас, сейчас в данный момент все пиротехнические изделия завалены снегом. Вот смотрите, вот петарда, да? Посмотрите, вот туда все сейчас забивается. Потом что с ней будет? Пока на неприкрытую пиротехнику продолжал падать снег, подъехал хозяин точки. Однако особого внимания к безопасности своего взрывоопасного бизнеса не проявил. А вы знаете о том, что нарушение все равно не по поводу? Все равно, как бы, Зонтик, хорошо, а атмосферные осадки? Вот вам реальный ну, показатель. Да, ну это понятно. И сам же знаешь, что в год в год все И из года в год некачественные петарды становятся причиной бед. В июле из-за неправильного хранения пиротехники произошел взрыв на складе фейерверков. Погибли два человека. Чревато отсыреванием картонных упаковок данных пиротехнических изделий, пороховых зарядов, находящихся в них, и, соответственно, несанкционированная сработка, либо неправильная сработка данной пиротехники в дальнейшем процессе ее эксплуатации. Штраф за такую халатность для продавца составит до полутора тысяч рублей, а покупателю она может стоить здоровья. Так что специалисты советуют покупать фейерверки лучше в проверенных магазинах с опытными продавцами-консультантами. И не стесняться требовать сертификаты качества. У ответственных предпринимателей они имеются. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».